നമസ്കാരം അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ അടുത്ത കാലത്തെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ ഗർഭഛിദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അര നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഗർഭഛിദ്രം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഗർഭഛിദ്രം അവകാശമെന്നൊരു കൂട്ടർ അല്ല കുറ്റമെന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടർ ജനം തുലാസിന്റെ രണ്ടു തട്ടിൽ വാദം തുടരുമ്പോൾ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റോ വേഴ്സസ് വെയ്ഡ് കേസ് വഴിതെളിച്ചത് ഒരു പിടി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളിലേക്കും ചർച്ചകളിലേക്കും സുപ്രീം കോടതി രേഖകൾ ചോർന്നത് എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ചതുപോലെയും ജന്മാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പിടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞി കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനോ മുലപ്പാലിനായി പിഞ്ചു ചുണ്ടു പിളർത്തി കരയാനോ കഴിയും മുന്നേ മാംസ കഷ്ണമായി ഏതെങ്കിലും അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിന്റെ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ മറുവശത്ത് എന്റെ ശരീരം എന്റെ അവകാശമെന്ന വാദമുന്നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്റെ ആരോഗ്യവും തന്റെ ശരീരവും തന്റെ മാത്രം അവകാശമെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അതിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാനാവുമോ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കും മുന്നേ ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കുന്നവർ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി ഒരു ശിക്ഷ പോലെ ഒരു ജീവനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അവർക്കും അവകാശങ്ങളില്ലേ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഭാവി എന്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനു മേലുള്ള അവകാശം പൊതുസമൂഹത്തിനും മാർക്കറ്റിനും വിട്ടുകൊടുത്ത് അതിനെ കച്ചവടമാക്കണോ അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ഈ വാരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഗർഭചിദ്രം കുറ്റമോ അവകാശമോ ഇന്നത്തെ എന്റെ അതിഥികൾ ന്യൂയോർക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സിംഗ് ഡിറക്ടറും നൈന ട്രഷററുമായ ഡോക്ടർ താരാ സാജൻ കൺസർവേറ്റീവ് ആക്ടിവിസ്റ്റും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വെർജീനിയ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ മെമ്പറുമായ വിൻസെന്റ് സേവിയർ പാലത്തിങ്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറും ബ്ലോഗറുമായ അർഷ അഭിലാഷ് സോഷ്യൽ വർക്കറും എഴുത്തുകാരിയുമായ ദീപ റാം എന്നിവരാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ അതിഥികൾക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് ഫവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം അതിഥികളിലേക്ക് ഡോക്ടർ താര ജനിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് കരയും മുമ്പ് അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കും മുമ്പ് അമ്മയെ ഒന്ന് വിളിക്കും മുമ്പ് ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രക്തത്തിന്റെ ഒരു കട്ടയായി എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കും ജനിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മറുവശത്ത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എന്നത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറയുന്ന മറുകൂട്ടർ ഡോക്ടർ താര ആരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സേ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി ബോൺ ദർ ഇസ് നോ വി ആർ വി ആർ നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റൽ ടു ഫോർ കില്ലിംഗ് ദ ചൈൽഡ് ഓർ മേർഡറിംഗ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദി കില്ലിംഗ് ആൻഡ് അൺബോൺ ചൈൽഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺവോണ്ടഡ് ഇസ് എ മേർഡർ and it is a crime you do it after the child is born ipo ipo parnu varunna anusachito kunnungal janichathin shesham you can decide whether you want to have the child or you don't want to have the child ee um parnu varunnathu really that it doesn't make any sense why are we women amma ennu parayna aa amma കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി അവരെ അവർക്ക് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലണം എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനകത്ത് ഐ ഐ കാൻ സി എനി ലോജിക് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഫൈൻ ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദീസ് റേപ്പ് വിക്റ്റിമിനും ബാക്കി മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസിനും മദറിന്റെ കണ്ടീഷന് ഭീഷണി ആകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല റേ ഈ റേപ്പ് വിക്റ്റിം ആണെങ്കിൽ പോലും ദ ഡേ ഷി ഈസ് ബീൻ റേപ്പ് ആൻഡ് ഷീ നോ ഷി ഹാസ് ബീൻ വിക്റ്റിം ടു ആറ്റ് സെക്ഷൽ പ്രോസസ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ വി നോ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടു ബി ഡയഗ്നോസ് വിത്ത് എ പ്രഗ്നൻസി ഇസ് ഫോർ വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ വീക്സ് വി നോ വെദർ വി ആർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എംബ്രിയോ ആൻഡ് ദെൻ ദ മദർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സേ യെസ് ഐ ഡോൺറ്റ് വോണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു എ റേപ്പ് ഷീ ഇസ് ബീൻ ഫോഴ്സ് ടു ഹാവ് 
you have a time to decide on whether to continue with the pregnancy or not. It's not fair. Like you carry on the pregnancy into second term and third term with a fully formed and then having this child to be killed. Dr. Tara said that a child in the second trimester, or the third trimester of pregnancy, a child in the second trimester, a child in the third 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 trimester, and a child in the third trimester, and a child in the third trimester. Christina, I'm going to say that I'm going to say that ശുദ്ധമായ്രീപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തേണ്ടതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എന്നത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നേച്ചർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ ഒരു മെറ്റമോർഫോസിസ് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ തന്നെ വലിയ വിപത്തായി മാറും ഇങ്ങനെ ഡിസ്ഫംഗ്ഷണൽ ഫാമിലീസിലൊക്കെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു അബോർഷൻ ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഹെൽത്തിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഏതൊക്കെ അവസരത്തിൽ തന്നെയായാലും അമ്മയ്ക്കായിരിക്കണം പൂർണ്ണമായ അവകാശം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഗർഭചിദ്രത്തോടൊപ്പമാണോ ആർഷ് നിൽക്കുന്നത് അതോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശത്തോടൊപ്പമാണോ ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അവൾ ഗർഭിണിയാക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവുകയാണ് ഈ ദീപ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊക്രേഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈവൻ തോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വിധ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാവുക എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിനോട് ും തന്നെ അതിനോട് യോജിച്ച രീതിയിലായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനോട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ഈ ഇത് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്രൈം ആണ് എന്ന് ഡോക്ടർ താര ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ശരിയാണ് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് മേർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വോമ്പിന് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഫാദർ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയുന്ന എന്റെ വളരെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന് തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പുള്ളിക്കാരി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ഭർത്താവുണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മാസമായിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറുപത് ദിവസമോ അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമോ നീണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പീരീഡ്സ് തള്ളിപ്പോയി എന്ന് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു കുട്ടി വേണ്ട ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം എന്നിട്ടും ഞാൻ ഗർഭിണിയാവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു മൂന്നാമത് കുഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഈ
പ്രക്രിയ നടന്നത് അറിയാതെ ഒന്നുമല്ല ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും കൂടി ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാതെയാണ് നമുക്ക് ആ ജീവൻ ഒരുവായത് നമുക്കത് തെരഞ്ഞെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റൊരാളുടെ മൊളസ്റ്റേഷന് വിട്ടുകൊടുക്കണോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ജനിപ്പിച്ചിട്ട് ഫോസ്റ്റർ കെയർ കൊടുത്തുകൂടെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നായിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീനുകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചൊരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണോ വേണ്ടത് അതോ അത് കുഞ്ഞായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിനെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആരുമില്ലാതെ അനാഥയാക്കി വളർത്തണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു ചോയ്സേ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു ക്രിസ്റ്റീന സൂര്യനായി തഴുകി ഉറക്കം ഉണർത്തുമൻ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാദർഹുഡ് ഉണ്ടല്ലോ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ചരിത്രത്തിലാണെങ്കിലും കഥകളിലാണെങ്കിലും കവിതകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം എവിടെ പറഞ്ഞാലും ആദ്യം അമ്മയുടെ പേര് അമ്മയുടെ ത്യാഗമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന്റെ വികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫാദർഹുഡിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ വിൻസൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ആർഷ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിനോടും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെയും കൂടി അറിവോടു കൂടി ആ ഗർഭം ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ സംസാരവും ഈ ഡിസ്കഷനും അല്ല അമേരിക്കയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൊച്ചുങ്ങളെ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് കരുതുന്ന അമ്മമാര് മൂന്ന് പേരാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ അവരുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ നാല് പേര് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡിസിഗ്രി ആണ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ പ്രശ്നം അതല്ല അമേരിക്കയിലെ സംഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഈ ടീനേജേഴ്സ് കോളേജിൽ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം അറിയാതെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം റേപ്പ് വിക്റ്റുമായിട്ട് കുട്ടികൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന കഥകളോട് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദികളായാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇവിടെ പക്ഷെ വെൻ എ ഗേൾ ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓൺവേർഡ്സ് യുവർ ലൈഫ് ഹാസ് ടു ബി ഇന്റർ ടു വൈൻഡ് വിത്ത് ദോസ് ദാറ്റ് കിഡ്സ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഗേൾസ് ലൈഫ് യെസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫാഷൻ അമേരിക്ക ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഫാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അമേരിക്ക വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയ വളരെ ഫാമിലി വാല്യൂസ് ഉള്ള വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തെ ഫാമിലികളാണ് ഈ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായ റൂളിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണ് അത് യാതൊരു രീതിയിലും ആർക്കും അതിന് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് പെർഫെക്ട്ലി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ആ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് വളരെ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് പറയാതെ പോകാൻ വയ്യ ഈ മിൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വന്റി പ്ലസ് ഉള്ള രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ അച്ഛനാന്ന് പറയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു നല്ല ഹാപ്പി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫാദർഹുഡിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ താരയിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ താര ആർഷ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ആർഷ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു സംഭവമാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു മധ്യവേനൽ അവധിക്കായിട്ട് കളിച്ചു തിമിർത്ത് വരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനായി ഒരു പയ്യൻ വരുന്നു പയ്യൻ ഈ പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് നിർബന്ധിച്
അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസ്റ്റർ കെയർ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദ ആർ ബീൻ റേസ്ഡ് ഇൻ സോർട്ട് ഓഫ് എ ഹോം ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആണ് അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സ്വന്തം ജനം ജനം അതായത് ഇപ്പം അത് ഔട്ട് ഓഫ് വെറ്റ് ലോക്കിലോ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് അതേസമയം ആ കല്യാണം കഴിയാതെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യവാറും നമ്മുടെ ഈ അമേരിക്കൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ അമ്മ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് സ്നേഹിക്കേണ്ട എനിക്ക് വളർത്തണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം അവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അപ് ടു ഹർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പം ഒരു തൗസൻഡ് ഫീമെയിൽസിനെ എടുത്താൽ ഫീമെയിൽ ബേർത്ത് എടുത്താൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പേഴ്സൺ ബേർത്ത് ആണ് ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ടീനേജേഴ്സ് വേണ്ടിയ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഈ ഇപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ പാനലിസ്റ്റ് വാസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഒരു കൺസ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ആയിട്ട് അത് എടുക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇവര് ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ബലം പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം ഇത് ഒരു കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം കാണുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഈ അബോഷന് വേണ്ടി കയറി ഇത്രയും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരവ ഇപ്പം ലീഗൽ ഏജ് വന്ന് ഒരു അവർ സെറ്റായി ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് അതേ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പരമായിട്ടും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പരമായിട്ടും റേപ്പ് പരമായിട്ടും അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ദേ ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ദിസ് ഇസ് ദ ചോയ്സ് ഈ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം എല്ലാ ഹോൾ വേൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഇസ് ലീഡിംഗ് ഇൻ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി the system is wrong system is corrupted system has to educate these kids and make sure that kids are getting even though your sex education of eti parne sex education of eti parne tondengil why are we leading in that direction why are our kids most of 15 to 19 years years of age il ulla kunjungalana pregnant avunnathu appo adinte artham avarku ippa ee law vannu kaniya ee law illa irunengil what is going to happen oh this there is a contraception you become pregnant go and abort so they are not understanding the seriousness of the life doctor tara ivide aarogya mekhalil ninnulla oru vyakti enna nilayil enikkulla chodyam idana ee ingane continuous aayittu idu oru contraceptive method enna reethiyil oru abortion nadakkumbo endu maatram aa vyaktiyude health ne adu baadhikkum ee pregnancy ennu parayunnathum abortion ennu parayumbodum sherikkum oru prasavam pole thanne ullu oru process aanu nan kettittund അപ്പോ അത് ആ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹെൽത്ത് മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വില്ലിംഗ്ലി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും അത് വില്ലിംഗ്ലി ആണ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് ആ ഒരു ട്രോമ ട്രോമ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ അബോഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മിസ്കാരേജസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ ദ വോണ്ട് ടു കൺസീവ് ദി ക്യാൻ ഹാവ് മിസ്കാരേജസ് പ്രീഅക്ലാംഷ്യ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റിൽ ബേർത്ത് അത് എത്രയോ ഫാമി എത്രയോ ലേഡീസ് ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺസീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഫ്രോം ദ പ്രീവിയസ് അബോഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഡൺ അതുപോലെ തന്നെ നിയോനേറ്റൽ ഡെത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് this abortion is not a remedy for many situations deepakum arshikum ulla chila pointers undarunnu dr tareyude samsaarathile appo deepak adinu marubadi parayam adinu shesham arshikku marubadi parayam valare churukam samayam ullu adu kani namukku vincent noda concluding statement chodu vincent parnu ingane endana family system ippolana ivide strong aayi varunnathu nammala kerala ullathu system alla nokke pettanu parnu povugaanengil enikke samvidhayagan eluthukaran sri renji panikkar chodichu pole malayali ki enna aanu thandai undai നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂർ തെക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് മെട്രോലീനിയർ സൊസൈറ്റി നോട്
മെട്രോലീനിയൽ സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആണ് അമ്മയുടെ ഇൻഷ്യൽ അച്ഛൻ എന്ന ഫിഗറിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സൊസൈറ്റീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആസ് അതിങ്ങനെ ഞാൻ തെക്കൻ തിരുവാകൂറിൽ നിന്നാണ് ഐ ഹാവ് മൈ മദേഴ്സ് നെയിം ആസ് മൈ ഇൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഐം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മയുടെ ഇൻഷ്യൽ വന്നത് എന്നുള്ളത് ദർ ആർ അതർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് വിച്ച് വി ഓൾ നോ അത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡോക്ടർ താ സോറി താര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഈ ആ വാദം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അബോർഷൻ ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കാണരുത് അത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗോ ഹാവ് സെക്സ് ഫോർ ഫൺ ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ഗെറ്റ് അബോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വേണ്ടാതെ അവരുടെ സീരിയസ് ആയ റീസൺസ് കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ട്രോമ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ അമ്മമാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആശ ഓൾസോ അഡ്രീസ് വിത്ത് ദാറ്റ് അബോർഷൻ ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ടീനേജേഴ്സിനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് റൺ പ്രോസസ് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോയി ടീനേജേഴ്സ് എടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് അഗൈൻ കുട്ടികൾ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പേരന്റൽ പെർമിഷനോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ബാഗിൽ നിന്ന് എത്ര കോട്ടങ്ങളാണ് അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് പേരന്റൽ കൺസെന്റോട് ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ടെൻത്തിൽ തന്നെ പ്രോം ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരന്റൽ കൺസെന്റോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതൊരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹാവിംഗ് അബോർഷൻ എസ് എ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് എല്ലാവർക്കും ഇത് പോയി ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റണം എന്നല്ല ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഐ പില്ല് പോലെ ഇവിടെ പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പില്ല് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കിട്ടും ബട്ട് അതാണെങ്കിൽ പോലും സെവന്റി ടു അവേഴ്സിനകം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് നമ്മൾ എന്റെ മകളുടെ സ്കൂളിൽ മിഡിൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ മകളുടെ സ്കൂളിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വെറ ഹൌസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെന്നിട്ട് ഇഫ് എനിബഡി ഓഫ് യു സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹോം പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ടു അസ് ദിസ് ഇസ് ഹൌ യു റീച്ച് ബിക്കോസ് കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ വീടുകളിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് വാസ് ദ റേറ്റ് വാസ് ലൈക് യു നോ സ്കൈ റോക്കറ്റിംഗ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് women who don't even have a choice to complain ivarodana ningal parayunnathu go see a doctor alengil go get i pill or plan b or whatever ingathe oru vaadu cases undu ellathrum namukku oru blanket il ittu kaanan sadikkilla ennana enikku parayanullathu vincent parannu nammude naattile situations vechittu chindikkirathu ennu parannu illa nammude naattile situations vechalla chindikkunathu ivide സെക്ഷൽ ഫ്രീഡം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എന്റെ മകന് മുതൽ അവിടെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവര് അവരുടെ ജെനറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോകെ പോകെ അവന്റെ ഏജിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് പിന്നീട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി പഠിക്കും കുട്ടികൾ ക്യൂരിയസ് ആകും കുട്ടികൾ ലവ് അഫെയർ ഏൽപ്പെടും അത് കഴിയുമ്പോഴോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എത്ര പേരാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല അമേരിക്ക ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടേ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കരുകൾ പോയിട്ടുള്ളത് കല്യാണം കഴിയുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നടന്നു വന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ അമേരിക്ക ഇല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട്
ഇപ്പം ആഷ് പറഞ്ഞു ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ താര പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തുടങ്ങി പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് തുടങ്ങുന്ന സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം താര പറഞ്ഞ പോലെ പതിമൂന്ന് തുടങ്ങി പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഗർഭിണിയാവുന്നു ഗർഭം വേണ്ടത് വയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് ആ പോർഷന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ഗർഭം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി അപ്പോ പതി എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോ ഈ ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ടു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ആണുങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ടു തരുന്ന ഒരു കൾച്ചറും ഒരു സംസ്കാരത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാത്ത ആളാണ് കോവിഡിന് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തത് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്തോരം മരുന്ന് കഴിച്ചാലാണ് ഒരു ഗൃഹം ധരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ആശ വളരെ അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ 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 നല്ല വാഗ്ധോരണിയാണ് പക്ഷെ വളരെ റിഡിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആശ ഒരു ചികിത്സ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഗർഭിണിയാവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഗർഭിണി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ വിൻസൺ വിചാരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ അല്ലാതെ ഗർഭം ധരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺ എത്രത്തോളം ഹോർമോൺ തെറാപ്പി എത്രത്തോളം കത്തി വെക്കണം ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആശ ആണുങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുമായിരുന്നു എത്ര ആണുങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറല്ല എല്ലാ ആണുങ്ങളുമായി പ്രസവിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മൾ അവർക്ക് പറയണ്ട പറയണ്ട അവരുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കാവുള്ളൂ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്ക് പുരുഷൻ പ്രസവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ടോപ്പിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഗർഭചിത്രം കുറ്റകരം അല്ലാണ്ടാക്കി മാറ്റിയതോ അല്ലാത്തതോ അല്ല ദീപയുടെ സംസാരത്തിൽ ദീപ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോയിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി അമേരിക്കയിൽ ഒറ്റ നിയമം അമ്പത് നിയമമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ അമ്പത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള അബോർഷൻ അലോഡാണ് ഗർഭം ധരിച്ച് കൊച്ചു ഉണ്ടായ ശേഷം അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു നിയമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്തായാലും ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതയായിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ താര ദീപ ആർഷ ആൻഡ് വിൻസെൻ സേവ്യർ എനിക്കറിയില്ല വിൻസെൻ വിൻസെന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്വർഗരതിയും സ്വർഗ വിവാഹവും അസാധാരണമല്ലാതാകുന്ന ലോകത്ത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു വിഭാഗത്തിന്റെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്ന കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ച ഗർഭചിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അവസാന തീരുമാനമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ് അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം